ஹலோ என் செல்லங்களா எல்லாரும் சொய்க்கமா சமத்தா இருக்கேளா வேதாபட்டியோட கதை கேட்க ரெடியா இருக்கேளா சொல்றேன் நம்ம பாரத பூமி ரொம்ப புண்ணியமான பூமி இங்க நிறைய பெரிய பெரிய மகான்கள் எல்லாம் அவதரிச்சிருக்கா அதுல ஒரு மகானை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் என்னன்னா ராம்போலான்னு ஒருத்தர் இருந்தார் பேருக்கு ஏத்தா மாதிரி ராம 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 சொல்லிட்டே இருப்பார் அவர் தினமும் அவர்கிட்ட பெரிய ராம பக்தர் அவர்கிட்ட இருக்கிற ராம விக்கிரகத்துக்கு அபிஷேகம் பண்ணி ஆராதனை பண்ணி ஆராதனை அப்புறம் பூஜை புனஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணிட்டு வருவார் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த அபிஷேக ஜலத்தை கொண்டு போய் அவர் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெரிய மரத்தோட மரத்தில் சேர்த்துருவார் இப்படி பன்னெண்டு வருஷம் நடந்திருக்கும் ஒரு நாள் அந்த மரத்துலேருந்து ஒரு திவ்யமான மனுஷன் வந்தார் வந்தோடனே அவர் ராம்போலாட்ட சொன்னார் ராம்போலா நீ செய்கிற கைங்கிற ரொம்ப பெரிய விஷயம் நான் ஒரு சாபத்தினால எப்படியோ எனக்கு ஒரு தாகம் வந்துருது என்ன தண்ணி குடித்தாலே என் தாகமே அடங்கலை நான் போகாத இடம் இல்லை குடிக்காத ஜலம் இல்லை ஆனால் இந்த மரத்தில் வந்த அப்புறம் நீயை வந்து விட்ட ராமரோட அபிஷேக ஜலம் குடித்ததுனால என்னோட தாகம் எல்லாம் தீந்து போயிட்டு உனக்கு என்ன வேணுமோ கேளு நான் தரேன் அப்படின்னு ராம ராம்போலா சொன்னார் எனக்கு ராமரை ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அவரை பார்க்கணும் போல ஆசையாக இருக்குது உன்னை ராமரை பார்க்க வைக்கிற சக்தி எனக்கு கிடையாது ஆனால் அதுக்கு ஒரு வழி சொல்கிறேன்னா என்னென்னா இங்கேருந்து பக்கத்தில் ஒரு கோவிலில் ராமாயண பிரசங்கம் நடந்துட்டுருக்கு ராமாயண கதை சொல்லின்னு இருக்கா அங்கே தினமும் ஒரு வயசானவர் வருவர் வந்து ராமாயண கதை கேட்டுட்டு போவர் நீ அவரை பிடி உன் காரியம் நடக்கும் அப்படின்னார் அன்னைக்கு சாயங்காலமே ராம்போலா கோவிலுக்கு போனார் கோவிலை போய் பார்த்தா ஒரு மூலையில் கண்ணம் ஓடின்னு ஒருத்தர் அப்படியே ராமாயணத்தில் ஐக்கியமாயி அந்த கதையிலேயே கேட்டுன்னு கேட்டுன்னு கண்ணில் தாரதாரியாக தண்ணி கொட்டை 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 அவர் அப்படியே தியானத்தில் கதை கேட்டுட்டு இருக்கார் ராம்போலா என்ன பண்ணார் பக்கத்தில் போய் உக்காண்டார் உக்காண்டு அவரோட வேஷ்டியோட தன் அங்க அவசரத்தை மெல்ல முடிச்சு போட்டு வச்சுட்டார் கதை முடிஞ்சது எல்லாரும் அவ அவ கிளம்பி போனா எல்லாரும் கிளம்பின உடனே இந்த வயசானவரும் எழுந்துட்டார் நடக்க தொடங்கினர் நடக்க தொடங்க செய்ய பின்னால ராம்போலாவும் போறார் நம் பின்னாடி யாரோ வராலேன்னு அவருக்கு தோடின உடனே அவர் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா நடக்க தொடங்கினார் ராம்போலாவும் விடல ஃபாஸ்டாவே நடந்தார் ஒரு இடத்துக்கு வந்தோடனே அவர் ஓட தொடங்கினார் ராம்போலாவும் ஓடினார் ஆனா அந்த வயசானவரோட ஓட்டத்துக்கு இவரால் ஈடு கொடுக்க முடியல ஆனாலும் பிடிய விடலை இங்க தட்டிண்டு அங்க தட்டிண்டு உருண்டு புரண்டு அடி பட்டுண்டு அப்படியே ஓடுறார் கண்ணா பின்னாடி ஓடுறாரு உடம்புல அடி எல்லாம் படுறது ரத்த எல்லாம் வர்றது ஆனா ராம்போல அவர் பிடிய விடாம ஓடினார் நிறைய தூரம் ஓடின அப்புறம் அந்த வயசானவர் நின்னர் நின்று ராம்போலா பக்கம் திரும்பினா அவர் ஆஞ்சநேயர் ராம்போலா ஆஞ்சநேயான்னு காலில் விழுந்துட்டார் காலில் விழுந்தோடனே ராம்போலாவை எழுப்பி ஆஞ்சநேயர் சொன்னார் உன் பக்தி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கு ராமரை பார்க்கணும் அப்படின்னு ராம்போலா சொன்னார் அப்படியா சொல்லிவிட்டு ஆஞ்சநேயர் கண்ணை மோடின்னு ராமரை தியானம் பண்ணினார் தியானம் பண்ணுறச்சவே ராமர் சீதை லக்ஷ்மணர் எல்லாரும் வந்துட்டார் வந்த உடனே ராம்போலா ராமான்னு காலில் விழுந்து அவரை சேவிச்சார் அப்போ ராமர் சொன்னார் ராம்போலா உன்னோட பக்தி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு நீ என்ன பண்ணுற உன்னோட பாஷையில் படிக்காதவா கூட புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி எளிமையான நடையில் நீ ராமாயணத்தை எழுது எல்லாருக்கும் புரியிறா மாதிரி நன்னா எழுது சிம்பிளாக சாதாரணமான எழுது அப்படி சொல்லிட்டு ராமர் வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணினர் அதுக்கப்புறம் ராம்போல உடனே ராமாயணம் எழுத தொடங்கினர் ரொம்ப அருமையாக எழுதினர் அந்த ராமாயணம் தான் ராமச்சரித்த மானஸ் நம்ம ராம்போலா தான் துளசிதாசர் விடாமுயற்சியால் அவர் ராமரையும் பார்க்க முடிஞ்சது அழகாக ராமாயணம் எழுதி ரொம்ப பிரசித்தியானார் அவர் மகான்களில் ஒருத்தர் அவரால் எல்லாம் முடியும்னா நம்மளும் விடாமுயற்சியால் எல்லா காரியங்களும் நம்பிக்கையோடு செஞ்சாக்க ஜெயிக்கலாம் ராம் ராம் ஜெய் ராம் ஜெய்